അറിയാവുന്നില്ലേ അതല്ല മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നത്തിലാണ് അവള് നിന്റെ കൂടെ അല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് മാനസികമായിട്ട് പ്രശ്നം വരും ചേട്ടാ അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് ഈയിടെ അവളിൽ നേരെ ഒരു സംശയം തോന്നുന്നുണ്ട് നാണമില്ലടാ ഭാര്യയെ സംശയിക്കുന്നു പറയാൻ ഇത് അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് അവളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും നോട്ടത്തിലും നടത്തത്തിലൊക്കെ ചില മാറ്റങ്ങൾ തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ അവളെ നാക്കിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവളും കൂടെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി അവളോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാനെന്ന് എന്നെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയെ കൂടുതൽ എന്നെ കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാമല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അറിയാമല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാനും അവളും കൂടെ ഒന്നിച്ചൊരു ഫുൾ ബോഡി ചെക്കപ്പ് നടത്തി അവസാന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ എന്താ അറിയാമോ ആര്യക്ക് മാരകമായ എന്തോ അസുഖമുണ്ട് അവളെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് വെക്കണം അവളെ ഒരിക്കലും ദുഃഖിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ദുഃഖിപ്പിച്ചാൽ അവള് കൈവിട്ട് പോവും അവൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ചിരിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടാ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ പഴയ കാലമല്ല ഇപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് മുഴുക്ക മാനസിക വിഭ്രാന്തിയും പ്രശ്നങ്ങളും വന്നിട്ട് ഇവർ വയലന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചേട്ടൻ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ചിരിക്കുക സന്തോഷിക്കുക പ്രേക്ഷകരായ നിങ്ങളോടും കൂടെ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് എന്റെ ഭാര്യയുടെ ജീവന് വേണ്ടിയാണ് അവൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എല്ലാരും ഒന്ന് ചിരിച്ച് സഹകരിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം ഇവർക്കെന്താ പറ്റിയ നിങ്ങള് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കണേ ആര്യ പറയാൻ പോകുന്ന തമാശകൾ ഓർത്ത് ഞാൻ ചിരിച്ചാണ് മലക്കരക്കടക്കാരനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അര കിലോ തക്കാളി വേണമെന്ന് അപ്പൊ അയാള് പറയാ അര കിലോ ആയിട്ട് തരാൻ പറ്റില്ല ഒരു കിലോ ആയിട്ടേ തരുള്ളൂ എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു ഒരു കിലോ രണ്ട് പാക്കറ്റ് ആക്കിട്ട് അര കിലോ എനിക്ക് തരാൻ അര കിലോ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ബസ് കയറി അപ്പൊ കണ്ടക്ടർ എന്നോട് ചോദിക്ക എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിലോട്ടാ പോകേണ്ടതെന്ന് അപ്പൊ കണ്ടക്ടർ എന്നോട് പറയാണേ അതല്ല എന്റെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തോന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരനോട് പറഞ്ഞേ നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് ഞാൻ എങ്ങനെ എടുക്കാനാ വെച്ചടുത്ത് പോയി പിന്നെ മുകേഷേട്ടാ ഇന്നലെ ഞാനും രമേശേട്ടനും കൂടി ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയപ്പോഴേ ഡോക്ടർ എന്നോട് ചോദിക്കാ ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങ് വരുന്നില്ല ഡോക്ടർ തനിയെ പോയി ഛർദ്ദിച്ചാ മതി പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു മുകേഷ് ഏട്ടനെയും രമേശ് ഏട്ടനെയും അന്വേഷിച്ചതായിട്ട് പറയാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്താ കളഞ്ഞു പോയോ അന്വേഷിക്കാൻ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം ചെറിയൊരു പ്രശ്നം പറ്റിപ്പോയി ഇത് പിഷാരയുടെ റിസൾട്ടാ ചോദിച്ച ഇത് ആര്യയുടെ റിസൾട്ടാ ഇത് പേര് തമ്മിൽ അങ്ങാടിയുടെ ഒന്ന് മാറിപ്പോയി ആ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പെണ്ണിന് വെച്ചൊരു തെറ്റാണത് ശരിക്കും പിഷാര അടിക്കാൻ അസുഖം ഇത് ചിലപ്പോ ഡോക്ടറിനെ തെറ്റി കൂടാതെ അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ അല്ല ഡോക്ടറിനെ തെറ്റി പറ്റിയതാവാലോ ആവാലോ 
എനിക്കാണ് അസുഖം ചേട്ടാ ഒരാൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇങ്ങനെ നിക്കുവായിരുന്നേ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് വേണാ എക്സ്പ്രസ് ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരുന്നു ഇത് കേട്ടിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ആള് പാളത്തിലേക്ക് ഒരു ഒറ്റ ചാട്ടം വെച്ചു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാശ് തരണം പിന്നെ കാശ എവിടെ താനല്ല പറഞ്ഞത് പഴയതുപോലെ ആൾക്കാർ താൻ പറഞ്ഞ തമാശ ഒന്നും ചിരിക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് പറയണം തനിക്ക് അസുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ എനിക്ക് കാശ് തരണ്ടേ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങളൊക്കെ ചിരിക്കുന്ന ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാൻ സമയം ആ അയ്യായിരം രൂപ ഞാൻ തന്നേക്കാം നിങ്ങൾ പോകും എന്നൊരു സത്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ചേട്ടനാണ് അസുഖം ഇന്ന് മുതൽ ചേട്ടൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എല്ലാരും ചിരിച്ചോളണം വിഷമിപ്പിക്കരുത് വൈലന്റ് ആകും താനിത് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് ഞാൻ ആകാശരാ നല്ല പറഞ്ഞു ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാണ് ഈ ബഡായി ബംഗ്ലാവില് ശരിയായിട്ടുള്ള ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന തമാശകൾ പറഞ്ഞ് ഓഡിയൻസിനെ ചിരിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നാ മതി അല്ലെങ്കിൽ പോകാം എല്ലാവർക്കും അല്ല നീ എവിടെ പോന്നു അല്ല ഈ ചിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റത്തില്ല മുകേഷ് ചേട്ടാ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിലെ അതിഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് മുകേഷ് ചേട്ടന്റെ ബുദ്ധി ഐ ക്യു ജനറൽ നോളജ് ഒക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വെറുതെ ഒരു തോന്നൽ എന്താ അതിനെ പറ്റി ചേട്ടന്റെ അഭിപ്രായം ആയിക്കോട്ടെ ഏ ആയിക്കോട്ടെ ജയിക്കുന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നീ ആയതുകൊണ്ട് ജയിക്കും എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ഓ ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധി വെച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് ആളുകൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും കേൾക്കണമെന്ന് കൊതി തോന്നുന്ന കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ആരാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ആ എനിക്ക് ചെറിയ ഡൗട്ടുകളുണ്ട് നീ എവിടേക്കാണ് പോന്നെന്നുള്ളത് പക്ഷെ ആ പേര് പറയാൻ എന്റെ ഒരു വിനയം ഞാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ത് അല്ല നീ പറ അത് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് സുഖം ചേട്ടനാന്നും പറഞ്ഞ എന്റെ ചേട്ടാ ഞാൻ പറയുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഇവിടെ ഇന്നലെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ രാഷ്ട്രീയം നീ ആദ്യം പഠിക്കും പിന്നെ നൂറ്റാണ്ടുകളിലോട്ട് പോയാൽ മതി അല്ല ഇത് അതൊന്നും അല്ല ഏകദേശം നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അപ്പോഴത്തെ നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൽ രാജാവിന് ബുദ്ധി ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇവിടെ വലിയ ആളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചേട്ടന് ബുദ്ധി പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആരാണ് ഞാനാണ് ആ എപ്പോഴും വലിയ ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒരാളുണ്ടാവും അങ്ങനെ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തില് ഈ രാജാവിന് ആവശ്യമുള്ള ബുദ്ധി അതാത് സമയങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളുണ്ട് അയാളാണ് ചാണക്കൻ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് പക്ഷെ ഇത്രയും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ഇപ്പുറവും ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു ഒരു കൃത്യമായ സമയത്ത് ഒരു നല്ല ബുദ്ധി കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ അയാളെ നമ്മൾ ബുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ ചാണക്കനാണ് അവൻ ആളൊരു നല്ല നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പും ഇപ്പവും തമ്മിൽ ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരു വാക്കിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താ അന്ന് ബുദ്ധി ഇന്ന് കുബുദ്ധി അങ്ങനെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം അല്ല ആവശ്യക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഞാൻ വെറുതെ നല്ല ബുദ്ധി പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ല ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ ആ അതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആവശ്യമുള്ളതല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ശബരിമല ഇറച്ചിക്കട തുടങ്ങാൻ പറ്റൂലല്ലോ അവിടെ വെയിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോ അത്തരത്തിൽ ഇന്ന് മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു സിനിമ പുറത്തിറങ്ങുന്നു ബുദ്ധികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കഥയാണ് ആ സിനിമയിൽ അതിൽ നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ബഡായി ബംഗ്ലാവിൽ ഇതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ളൊരു സുഹൃത്ത് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് അറിയാം സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാം ചാണക്യ തന്ത്രം എന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി ബഡായി ബംഗ്ലാവിൽ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം അതിഥിയായി ചേരുന്നു ഉണ്ണിയും മുകുന്ദനും ശ്രുതിയും സ്വാഗതം രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ തവണത്തെ ബഡായി ബംഗ്ലാവ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കണമല്ലോ ഞാൻ വന്നപ്പോ കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ വന്നപ്പോ രമേശ് ചേട്ടൻ ഫസ്റ്റ് എടുത്ത് പറഞ്ഞത് നീ നിന്റെ റണ
ശ്രുതി വരുന്ന വഴിക്ക് ആദ്യം വന്ന ആളെന്നുള്ള നിലയിൽ ഉണ്ണി മൂന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതിഗതികൾ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ ഈ ബഡായ ബാംഗ്ല കാണാറുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലല്ലേ പഠിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലല്ലേ പഠിച്ചത് എനിക്ക് നീരം വെള്ളം യൂണിഫോം ഇട്ടോണ്ട് വന്നോണ്ട് അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലാണുള്ളത് നമ്മളാണ് സിവിൽ ഡ്രസ് ഇട്ടോണ്ട് കൊള്ളാം എവിടെയായിരുന്നു പഠിച്ച് നമ്മളൊന്നും ഒക്കെ ചേട്ടന്റെ മോള് പഠിക്കുന്ന സ്കൂളില് ചോയ്സില് അവിടെയാണ് പഠിച്ച് വെള്ളമൊക്കെ എന്റെ രണ്ടു മക്കളും ചോയ്സിലാണ് പഠിച്ചത് എന്റെ രണ്ടു മക്കളും ചോയ്സിലാണ് പഠിച്ചത് ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്റെ ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം മൂന്ന് എട്ടി മണലിന് എത്ര ഓട്ട സിമെന്റ് മാത്രമല്ല ഒരു ഗായിക കൂടി പക്ഷെ സിനിമ പാടിയത് ഉണ്ണി മൂന്നാണ് ഈ സിനിമയിലും പാടിയില്ല ചാനകേന്ദ്രത്തിലും പാടിയിട്ടുണ്ട് ശീലാക്കാണോ കഴിഞ്ഞ സിനിമയില് ഒരു അച്ചാൻസില് ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരുപാട് പേര് കേട്ട് ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് ഈ സിനിമയിൽ വീണ്ടും പാട്ട് പാടി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പാട്ട് പാടിയിൽ നിന്ന് ഒരു ധൈര്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണോ രണ്ടാമത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നി പിന്നെ ഷാൻ റഹ്മാനാണ് മ്യൂസിക് ജിംകി കമല കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പാട്ടും ഹിറ്റ് ആവട്ടെ എന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ചാണകേന്ദ്രത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ ഉണ്ണി മൂന്നിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നെറ്റിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ പെൺവേഷം ആ പെൺവേഷത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം കഥയിൽ എന്തോ ഒരു ആവശ്യം വന്നിട്ടായിരിക്കും പെൺവേഷം കേട്ടിയത് ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ ഒരു പെൺവേഷ അനുഭവം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കെട്ടി രണ്ടു ദിവസം നിന്നപ്പം എന്ത് തോന്നി ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ ആദ്യം സിനിമയുടെ റിക്വയർമെന്റ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ പക്ഷെ ഞാനും കണ്ണായിട്ടും തീരുമാനിച്ചത് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു കാഴ്ചയിൽ പെണ്ണായിട്ട് തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഉപേക്ഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഈ ഇവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളാണ് അവർ കുറച്ച് ക്രീം തേക്കും ഇവിടെ തേക്കും ഇവിടെ തേക്കും ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യണം ത്രെഡിങ് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു വേദന അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല ഇത് സ്ഥിരം പെൺകുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ത്രെഡിങ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അവർ കരഞ്ഞു പോയി അത് ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആയിരുന്നു ഇവിടുന്ന് അത് നൂല് വെച്ചിട്ട് അവർ വലിച്ച് 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 ആ പിന്നെ വാക്സ് ആ ഈ വീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വെച്ചു അത് ഭയങ്കര ഐസ് പോലെയായിരുന്നു പിന്നെ വാക്സ് ബാക്കിൽ ഇവിടെ ഇട്ടു അത് പൊള്ളി ഇപ്പോഴും അതിന്റെ പാടുണ്ട് ഈ അല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ത്രീകളോട് ഉള്ള ബഹുമാനം ബഹുമാനം കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല പക്ഷെ എന്തിനാണ് ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത്ര വേദന സഹിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം എനിക്ക് രണ്ടുപേരും താങ്ക് യു ചാണകേന്ദ്രത്തിന് ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ചാണകേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ നമ്മളിപ്പോ ചില സിനിമ ഇപ്പൊ മാന്നാർ മത്തെ കോമഡി പടമാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു ത്രില്ലർ 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 എന്ന് പറയാം ശ്രുതി അങ്ങനെ അതിനോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്ര ആക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ പടത്തില് മൂന്ന് ആക്ഷൻ സീൻ ഉള്ള ഒരു പടമാണ് ഇപ്പം അത് ആദ്യത്തെ ആക്ഷൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർവെല് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കും ഇന്റർവെല് ക്ലൈമാക്സിന് മുമ്പ് വരെ രണ്ടാമത്തത് ക്ലൈമാക്സ് പിന്നെ ഫുൾ ക്ലൈമാക്സ് ഈ ചാണകേന്ദ്രം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉണ്ണി തീരുമാനിച്ച കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് കണ്ണായിട്ടായിട്ട് നന്നായിരുന്നു പിന്നെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്ടർ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്നെ ഒരു പെണ്ണായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ആ ഡയറക്ടർ അത്രയും കൺവിൻസിംഗ് ആയിട്ട് കൊണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ നാലഞ്ചോ ഗെറ്റപ്പുകളുണ്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ് സിനിമ എടുത്ത് ശ്രുതിയോ അതന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ത്രില്ലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻഡിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നറിയാനുള്ള ഒരു
അവൻ ആരാണെന്ന് അറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസ കൂടി കൂടി വരുന്നു സായിപ്പിനെ അല്ല ഈ സായിപ്പ് സായിപ്പായിട്ട് അഭിനയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീരപാണ്ഡ്യ കട്ടബൊമ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് സായിപ്പന്മാരുണ്ട് അപ്പൊ തമിഴിൽ വലിയ ഒരു ആക്ടർ കൊമേഡിയനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി അദ്ദേഹം സായിപ്പായിട്ടാണ് വന്നിരുന്നിട്ട് മൂക്കെന്തായിട്ടെന്താ കാര്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവനെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ തൊപ്പി തെറിപ്പിക്കുന്ന സർക്കിൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതെന്താ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കാര്യം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ സർക്കിളിന്റെ തൊപ്പി തെറിപ്പിക്കുന്ന കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണ ഞാൻ പാടും ഗീതത്തോടാണോ ഇനി ഉണ്ണിമൂന്നനോടും ശ്രുതിയോടും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കാർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സമയമാണ് ആരാണ് ആദ്യം ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റിൻ പാലിമറ്റം അങ്കമാലിക്കടുത്ത് മൂക്കന്നൂടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ജർമ്മനിയിൽ മീഡിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം സ്ത്രീ ഉണ്ണിമൂതനോടാണ് ഭാര്യയെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് റിയാലിറ്റി ഷോ നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടമാണ് ചേട്ടാ ഓരോരുത്തർക്ക് ഒരു വഴിയിലൂടെ ദ ഫ്രീ കൺട്രി നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മാട്രിമോണി സൈഡിൽ ഇടാറുണ്ടല്ലോ ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയൊരു ട്രെൻഡ് ആയിരിക്കും കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതാണ് കംഫർട്ടബിൾ എങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോത്സാഹിക്കുക നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ഇത് തെറ്റോ ശരിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വല്ലാത്ത ചേത്തായി പോയി മേക്കപ്പിന്റെ പൈസ കോസ്റ്റ്യൂമിന്റെ പൈസ ഹെയർ കളർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം കൂടി തുളച്ചപ്പോ നിനക്ക് സമാനമായില്ലേ ഇത് നിനക്ക് പ്രേതമായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് ചുമ്മാ ഇങ്ങോട്ട് കയറി തന്നാ പോരെ അതേപോലത്തെ ഫീൽ അല്ലേ ഇത്രയും ഇതും അതും ഇതൊക്കെ കൊച്ചുകൊണ്ട് വരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ പ്രേതമായിട്ടാ വന്നതെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ ഈ പാട്ടൊക്കെ വെച്ചോണ്ട് വന്നതോ അത് ഞാൻ കേറി വന്നപ്പോ എന്റെ ഈ ലുക്ക് ഒക്കെ കണ്ട അവർക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി പോയതല്ലേ അബദ്ധം പറ്റിയവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ഈ സാധാരണ രീതിയിൽ വെള്ള സാരിയും വെള്ള ബ്ലൗസും ഒക്കെ ഇട്ടോണ്ട് വരുന്നത് ഭർത്താവില്ലാത്ത സ്ത്രീകളാണ് വിധവകളാണ് ആ എനിക്ക് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ഒക്കെ കണക്കാന്നേ വീട്ടു ചെലവിന് പോലും കാശ് തരാറില്ല ഞാനേ അപേക്ഷേട്ടന് ഒരു മുകേഷയായിട്ട് വന്നതാണ് അല്ല ഞാന് ഞാന് മുകേഷേട്ടനോട് ഒരു അപേക്ഷയായിട്ട് വന്നതാണ് എന്തിന്റെ അപേക്ഷ വിധവാ പെൻഷന്റെ വിധവാ പെൻഷന്റെ അല്ല അരിയേ ഈ വിധവാ പെൻഷന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഫോം ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഓഫീസിലുണ്ട് എം എൽ എ ഓഫീസിലുണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അത് കിട്ടില്ല കിട്ടൂലേ അപ്പൊ മരിച്ചാ കിട്ടുവോ മരിച്ചാ കിട്ടും ആ ഈ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടും അപ്പൊ അപ്പ കിട്ടും ഞാൻ മേടിച്ചു ആണല്ലേ രമേശേട്ടന് ഇഷ്ടമുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടത് അത് വേണ്ട നിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി ചോക്ലേറ്റ് കേട്ടോ എനിക്ക് വേണ്ട അല്ല ചോക്ലേറ്റ് വേണ്ട ഞാൻ തിന്നൂല ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടമല്ല ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ ജീവനാണ് പക്ഷെ ജീവൻ കളയാനുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ തിന്നത്തില്ല എനിക്ക് വേണ്ട വിശാരടി എന്തോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ആര്യ തന്നത് ഇപ്പഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് നിനക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയതാണ് അതിനകത്ത് കാര്യമില്ല വാങ്ങി കഴിച്ചോളൂ വേണ്ട ചേട്ടൻ മേടിച്ചിരുന്നു അല്ല എനിക്ക് ഞാൻ മുട്ടായി കഴിക്കരുത് ഈ സ്വീറ്റ് കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല ആര് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയുന്നു ചേട്ടൻ കഴിക്കണം അല്ലല്ലേ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടാത്തത് ഞാൻ ഡയറ്റിംഗ് ഡയറ്റിംഗ് വേണ്ട നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കഴിക്കണ്ട ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അവര് കഴിച്ചോളും ഷൂട്ടിംഗ് ബാക്കി കുറച്ച് രണ്ട് പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആണല്ലേ എന്നാൽ മുകേഷേട്ട ഇത് ഡയറ്റ് ഉള്ളവർക്കും കഴിക്കാം അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ കഴിച്ച് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുമില്ല കസേരെടുത്ത് കാട്ടിക്കളയും അത്ര പരിപാടി ഭംഗിയായിട്ട് പോകും അതെ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ ആരും തർക്കിക്കണ്ട ഈ ചോക്ലേറ്റ് 
ബാക്കി ഞാൻ പിന്നെ ആത്തൊണ്ടോട്ടും പക്ഷെ അയ്യോ ഇനി ഇല്ല കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് പീസ് ആയിരുന്നു ഞാനും കേട്ടു അല്ല ഇനി ഇപ്പൊണ്ടോ ഇത് കണക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഡയറ്റിംഗ് ഇല്ല ഇനി പിന്നെ വരട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാം ഒരു വർഷം തരൂ ഒരു വർഷം തരാൻ പറ്റുമോ ആലോചിക്കാം ഞാൻ പോകുമ്പോഴേ നിനക്കൊക്കെ എന്റെ വില അറിയുള്ളു അയ്യോ ഒന്ന് പോയി തരുവോ പ്ലീസ് എന്തിനാ വില ഒന്നും അറിയാല വിലയൊന്നും അറിയാനില്ല നീ ഇപ്പൊ റോട്ടിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ ആൾക്കാർ എന്താ പറയുന്ന അറിയോ ദേ പിഷാരിയുടെ ഭാര്യ പോകുന്നു ആ പോന്നു പിഷാരിയുടെ ഭാര്യയല്ലേ എന്താ പിഷാരിയുടെ ഭാര്യ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി കഴിയുമ്പോ എന്ത് പറയുന്ന അറിയോ ആൾക്കാർ പോയ പിഷാരിയുടെ ഭാര്യ പോണു പോയ പിഷാരിയുടെ ഭാര്യ പോണു ആയിട്ട് വെള്ളയാ വെള്ളയല്ല വെള്ളം ആണ് ഫാമിലി ആയിട്ട് അതല്ല എന്റെ അപ്പച്ചൻ വല്യച്ഛൻ കൊച്ചച്ഛൻ എല്ലാരും എപ്പോഴും വെള്ളയാ അച്ഛൻ മാത്രം കറുപ്പെടും അതുകൊണ്ട് പുള്ളി രാത്രി ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പം കറുപ്പിട്ട പെട്ടെന്ന് കാണൂല പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് ആണ് അത് അതിനുവേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് പുള്ളി വെള്ളയും വെള്ളം ഇടും അത് യൂണിഫോമാ നെഞ്ചിൽ നമ്പർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കുഴപ്പക്കാരനല്ല മുകേഷേട്ടാ എനിക്ക് ഈ പെൻഷൻ കിട്ടാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഇതാ പെൻഷൻ കിട്ടില്ല ആ പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പെൻഷൻ കിട്ടാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ ചെറിയൊരു വഴിയുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ കേട്ടാ നിനക്ക് അത് കിട്ടും എന്തും ചെയ്യും പറഞ്ഞോ ഉറപ്പാണ് ആദ്യം ഒരു ദിവസം വിട്ടതാ ഇല്ല അതില്ല പക്ഷെ പറയണം എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടരുത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യരുത് മുടി ഡൈ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ നടക്കുവാണെങ്കിൽ നിനക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടും അതെന്ത് പെൻഷൻ വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ മുകേഷേട്ടാ ഭർത്താവ് മരിച്ച വിധവാ പെൻഷൻ കിട്ടും എന്ന് ഉറപ്പാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഭർത്താവ് മരിച്ച വിധവാ പെൻഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഫോം ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ചേക്കണേ ഈ പെൻഷൻ ഞാൻ മേടിച്ചിരിക്കും അതെ ഷൂട്ട് കഴിയുമ്പോ ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വരണം കേട്ടോ നല്ലൊരു കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യേപ്പരുത് കാരണം ഇപ്പൊ വീട്ടില് റിമോട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന എത്ര പെൺകുട്ടികൾ ഒന്ന് അനങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്നിലുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ആണല്ലോ ഉണ്ണിയേട്ടം പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാനൊരു പിടികിട്ട പുള്ളി മറ്റും രാവിലെ കോടതിയിലേക്ക് പോവായിരുന്നു ശേ അതെങ്ങനെ ശരിയാവും പിടികിട്ടാ പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടികിട്ടാത്ത ആളാ അല്ലെ നീ അങ്ങനെ കോളേജിൽ പോകും ഞാൻ പിടിച്ചല്ലോ ഞാൻ പിടിച്ച പിടികിട്ടാ പിന്നെ അതേ പിടികിട്ടാ പുള്ളി അല്ലല്ലോ പിടികിട്ടിയ പുള്ളി അല്ലേ നീ പിടിച്ച ആള് കെട്ട് കഴിഞ്ഞതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ചെക്കൻ നാട് വിടും അമ്മായിയുടെ ബന്ധത്തിൽ പെട്ട പെണ്ണല്ലേ അവനെ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല വിട്ടുപോ ഒരു കൊക്ക് പറന്നു വന്ന് ഇങ്ങനെ അറസ്റ്റിരുന്ന് തലയാട്ടുണ്ടല്ലോ അത് കൊക്കല്ല ആരിരുന്ന് തേങ്ങ കണ്ടാ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവന്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻ രാവിലെ മറ്റേ വയറിന് ജിമ്മ് കളിക്കുമ്പോൾ മുട്ടയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാനും അതിന് അല്ലാതെ ചോറ് വേണം കറി വേണം അതൊന്നും അല്ല പുള്ളിയുടെ ആവശ്യം പ്രേമത്തോടാണോ കൃഷ്ണ ഞാൻ പാടും ഗീതത്തോടാണോ എന്റെ പേര് മഞ്ജു പാലക്കാട് നിന്നാണ് വരുന്നത് പാലക്കാട് എവിടെ പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് ഉണ്ണിമുകുന്ദനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ജീവിതത്തില് ഭാര്യയായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് വേണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കുട്ടി എത്ര അല്ല അങ്ങനെ നല്ലൊരു കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യേപ്പരുത് ഉഴപ്പരുത് കാരണം ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ റിമോട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന എത്ര പെൺകുട്ടികൾ ഒന്ന് അനങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്നിലുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ആണല്ലോ ഉണ്ണിയേട്ടം പറയാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഓർക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഉണ്ണിയേട്ടന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാല് ക്വാളിറ്റീസ് അല്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയട്ടെ ഗണപതി ഭക്തനാണോ നീണ്ട മൂക്ക് നമ്മുടെ പരിചയത്തിൽ നീണ്ട മൂക്കുള്ളൊരു കൊച്ചിനെ കണ്ടാ പറയാലോ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിലല്ല സാധാരണ ഇപ്പോ ഒരു സാധാരണ കുട്ടി അത്ര തന്നെ മൂന്ന് ക്വാളിറ്റീസ് അങ്ങ് പറ എടുത്ത് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ആക്ച്വലി ക്വാളിറ്റീസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നല്ല മനസ്സ് ചോക്ലേറ്റ് തരുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇപ്പൊ ആര് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോയില്ലേ അതുപോലെ ആണെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യം എന്റെ കേസിൽ മറ്റേ പ്രോട്ടീൻ ഷേക്ക് ആയിരിക്കും എക്സസൈസ് താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള 
പിന്നെ നല്ല മനസ്സാണ് ചേട്ടാ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആ നല്ലത് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് വല്ലതും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കിട്ടിക്കോട്ടെ ഞാൻ പരിചയത്തിൽ വല്ല പെമ്പുള്ളവരുണ്ട് ആലോചിക്കാൻ ഓർത്തിട്ടേ പറയുന്നത് നമുക്ക് ബെഡായി കൊണ്ട് മാത്രം നടക്കണില്ല ായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എനിക്കറിയാം ഏകദേശം ഒരു ടീച്ചറിന്റെ ലൈഫ് എങ്ങനെ പിന്നെ ഇത്ര ഞാൻ പിന്നെ കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല കള്ളം പറഞ്ഞു പാട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ആർട്സിനോട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ പ്രൊഫഷൻ ചിലപ്പോ മനസ്സിലാക്കും എന്റെ ഒരു ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു അത് കണക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുള്ള വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരുപാട് പന്ത്രണ്ട് പുള്ളിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ ഇരിക്കണം കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി പല സ്ഥലത്തും വന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പഠിത്തം മറ്റേത് മറിച്ച് പാട്ട് ഡാൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ച് കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഹസ്ബൻഡും വൈഫിനെയും കണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴേ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു പന്ത്രണ്ട് ലിസ്റ്റുമായിട്ട് നടന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒത്തതാണല്ലോ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഒത്തത് തന്നെ പക്ഷെ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലില്ലാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രായും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം എക്സ്ട്രായും അതേതാ എക്സ്ട്രാ വിളിച്ചാ വരൂല്ല പറഞ്ഞാ കേക്കൂല ഇവന്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻ രാവിലെ മറ്റേ വയറിന് ജിമ്മ് കളിക്കുമ്പോ മുട്ടയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാനും അതിന് അല്ലാതെ ചോറ് വേണം കറി വേണം അതൊന്നും അല്ല പുള്ളിയുടെ ആവശ്യം എനിക്ക് രാവിലെ പത്ത് മുട്ടയുടെ വെള്ളയും പ്രോട്ടീൻ ഷേക്കും കൊടുക്കുക ഇതാണ് ജിമ്മിലെ ട്യൂട്ടർ വിത്ത് സംഗീതം ചേരാത്ത സാധനങ്ങളുമാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് സംഗീതം ഉള്ള ജിമ്മിലെ ട്യൂട്ടർ വിത്ത് ടീച്ചർ വിത്ത് നീളം മൂക്ക് ഓ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് പോകാം ആരാണ് അടുത്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് ജയചന്ദ്രൻ ഞാൻ എറണാകുളം എളമക്കരയിൽ നിന്ന് വരികയാണ് ാണ് ചോദ്യം പച്ചായ പറഞ്ഞ സിനിമയിലും പുതിയ സിനിമയിലും നല്ലൊരു ഗായകനാണ് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു താങ്ക് യു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ലൈൻ പാടി തന്നത് വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും ആ പാട്ട് പാടാൻ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ചേട്ടൻ ചോദിച്ച പ്രകാരം ഉണ്ണി പാടാൻ റെഡിയാണല്ലോ റെഡി റെഡി ഏതൊരു പാട്ട് ഉണ്ണിക്ക് ഞാൻ എന്താ മൈക്ക് കൈമാറി ധൈര്യമായിട്ട് പാടിക്കോളൂ താങ്ക് യു എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പാട്ടാണ് എന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് ആൻഡ്രിയ എന്നാണ് ഒരു ഒരു പാവൻകുട്ടി ആണ് ഒരു ത്രില്ലർ ആണല്ലോ അപ്പൊ കൊറേ അങ്ങ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന നോൺസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ എം സി ജിത്തൻ ആണ് ഡയറക്ടർ ബി എം എക്സ് സൈക്കിൾ സ്റ്റാൻഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് വീട്ടില് അച്ഛൻ അമ്മ അനിയത്തി ഹസ്ബൻഡ് എല്ലാരും ഒരു 
ആരാളും കൂടെ ഓടി വന്നു കണ്ടു കണ്ടോ എനിക്ക് പറ ആരാ ആരാ ദേ എന്റെ മുന്നിൽ നിക്കണ അത് ഞാനല്ലേ നീ അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വന്നത് അതല്ല ഒരു കള്ളൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിന്റെ മോൻ കാണുമ്പോഴല്ലേ കഞ്ഞിയുടെ ആര് ഓർമ്മ വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതല്ല ഞാൻ ഒരു പിടികിട്ട പുള്ളി മറ്റും രാവിലെ കോടതിയിലേക്ക് പോവായിരുന്നു അതെങ്ങനെ ശരിയാവും പിടികിട്ട പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടികിട്ടാത്ത ആളാ അല്ലെ നീ അങ്ങനെ കോളേജിൽ പോകും അല്ലേ ഞാൻ പിടിച്ചല്ലോ ഞാൻ പിടിച്ച പിടികിട്ട പുള്ളി ആണല്ലോ പിന്നെ അതേ പിടികിട്ട പുള്ളി അല്ലല്ലോ പിടികിട്ടിയ പുള്ളി അല്ലേ നീ പിടിച്ച ആള് ആള് എങ്കിലും ഞാൻ പിടികിട്ട പുള്ളിനെ ആണല്ലോ ഞാൻ പിടിച്ചത് അല്ല അതെങ്ങനെ ശരിയാവും പിടികിട്ട പുള്ളി എന്ന് പറയാ പിടികിട്ടാത്ത പുള്ളി പിടികിട്ടാത്ത പുള്ളി നീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർത്ത് അതിനകത്ത് തോന്നണ്ട ഈ കാര്യം പറ ഈ പിടികിട്ട പുള്ളി മറ്റും ഞാൻ നേരെ കോടതിയിലേക്ക് പോവായിരുന്നു രാവിലെ തന്നെ കോടതി കേട്ടോ കോടതി പോയ വഴി ഇവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ സാറേ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ മുട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്കൊരു സംശയം ഇവൻ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പോയാൽ തിരിച്ച് ജി പി കയറിയില്ലെങ്കിലോ ഞാനും കൂടെ ചെന്നു മലയാളികളാണല്ലോ നമ്മള് ഒരാൾ മൂത്രം ഒഴിക്കാനാണ് പോയാൽ നമുക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കാനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ വണ്ടി പോയിരുന്നു ഞാൻ മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു ഇവൻ അങ്ങനെ തിരിയലും ഒരൊറ്റ ഓട്ടം നേരെ ബെഡായി ബംഗ്ലാ അവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അവൻ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി കയറി വരാൻ ഇതെന്താ ശൗചാലയോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ആപ്പാപ്പ പ്രതിയൊന്നുമല്ല കുത്തുകേസിലെ പ്രതിയാ പ്രതികുത്തം പഠിച്ച് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇല്ല പക്ഷെ ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേക്കുത്ത് നടത്തി അത് കേസാവില്ലേ വനിതാ കമ്മീഷൻ അവന്റെ പേര് കേസെടുത്തു അറിയോ ഇവൻ ഈ കൂത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പേക്കൂത്താണല്ലോ നടത്തുന്നത് ഈ പാഞ്ചാലി വസ്ത്രാക്ഷേപം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചു അവന്റെ മുണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ഇതേ നിക്കർ ഇട്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു നിപ്പ് ആ നിക്കറിനാണ് ഈ മൂന്ന് ഓട്ടയും പിന്നെ നാട്ടുകാർ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കില്ലേ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവനെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ തൊപ്പി തെറിപ്പിക്കുന്ന സർക്കിൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതെന്താ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ സർക്കിളിന്റെ തൊപ്പി തെറിപ്പിക്കുന്ന കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പേടിക്കാനില്ല പോലീസ് നായ എത്തി മണം പിടിച്ചു പോലീസ് നായ ഒരൊറ്റ ഓട്ടം ആ പോലീസ് നായ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവല്ലോ കിട്ടുമല്ലോ ആളെ കിട്ടുമല്ലോ അവന്റെ അടുത്തേക്കല്ല വേറെ ഏതോ ഒരു പെൺപട്ടിയുടെ മണം പിടിച്ചിട്ട് ആ പട്ടി ഏതോ വഴിക്ക് പോയി ആറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ കാണാതായ പോലീസ് നായ കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ തൊപ്പി തെറിക്കുന്നു വേണ്ട ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് അതെന്താ ഈ ആറിന്റെ ഒരു കണക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ സി ഐയുടെ തൊപ്പി തെറിപ്പിക്കുന്നു വേറെ ഓർഡർ കിടപ്പുണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന്റെ പകുതി മൂന്ന് മണിക്കൂർ പോലീസുകാർക്ക് കൊടുക്കും ഏത് ഇപ്പൊ എന്റെ സംശയം അതല്ല ആ പട്ടിയെ കണ്ടുപിടിക്കണോ ഈ പട്ടിയെ കണ്ടുപിടിക്കണോ എന്നാണ് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സംശയം കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഈ വീടൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചോളാം ഓക്കെ വീട് സെർച്ച് ചെയ്യണം പറഞ്ഞിട്ട് മൊബൈലില് ഞാൻ എല്ലാം ഗൂഗിൾ വഴിയാ സെർച്ച് ചെയ്യാറ് ഈ ബഡായ ബംഗാവിൽ ഒരുപാട് റൂം ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ഈ റൂമിൽ ഒരു ബെഡ് മടക്കി കൂട്ടി ചവിട്ടി കൂട്ടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെന്താ അത് അമ്മായി കിടന്നുറങ്ങണ അങ്ങനെ എന്താണ് അടുക്കള അതാണ് അടുക്കള അടുക്കളയുടെ വാതിൽ എടുക്കാറല്ലേ വാതിൽ അടച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഒരു കൊക്ക് പറന്നു വന്ന് ഇങ്ങനെ അകത്തിരുന്ന് തലയാട്ടുണ്ടല്ലോ അത് കൊക്കല്ല ആരിരുന്ന് തേങ്ങ ഇറങ്ങുന്ന ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ വീട്ടിൽ വേറെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല താങ്ക് യു സോറി പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇടയിൽ കയറി വന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ നമസ്കാരം സിനിമ കാണാറുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോമഡികൾ തുടരാം അടുത്ത ബഡായി ബംഗ്ലാവിന്റെ കോമഡിയിലേക്ക് ഒരു മനസാക്ഷി ഇല്ല മനസ്സിലെ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ജയിച്ചിട്ടാ ഞാൻ അനുഭവിച്ചോളാം ഇബ്രാഹിമൊക്കെ കൊണ്ട് പോലീസിന് എന്താ എളുപ്പമായിരുന്നു ഞാൻ പറയില്ല ചേട്ടൻ കുറച്ച് നിലവാരം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെയാണ് അല്ല അതാ അവ നിന്നെ നോക്കി പറയുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വാണിങ്ങിതായിരിക്കുമായിരുന്നു ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ണിമൂന്നിനെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഉപദ്രവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്റെ തല എന്റെ മുഖം എന്റെ ഫുൾ ബോൾ അതെ എനിക്കൊരു കല്യാണം
ചാണക്യ യന്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം എന്റെ പറയാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ ഭാഗ്മതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെലുങ്ക് സിനിമയില് ഇതിനിടെ പോയി അഭിനയിച്ചു അല്ലെ അനുഷ്കയുടെ കൂടെ വലിയ വേഷം അപ്പൊ അതിനോട് കൂടി തെലുങ്കിൽ നിന്നുള്ള വിളികളുടെ അളവ് എങ്ങനെ കൂടിയോ ആ ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം തെലുങ്ക് പടങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നോക്കി ചെയ്യാം എന്നാണ് പ്ലാൻ ആണോ അപ്പൊ തെലുങ്കിൽ അങ്ങ് സ്ഥിരം നല്ല നല്ല കുറെ പടങ്ങൾ കിട്ടി അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് മാറാനുള്ള വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പടം ചെയ്യാം അത് തന്നെയാണ് പ്ലാൻ പക്ഷെ മലയാളം വിട്ടിട്ട് തെലുങ്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല എനിക്ക് അത്രയും തെലുങ്ക് അങ്ങനെ ഫ്ലുവന്റ് അല്ല പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളു പക്ഷെ അവിടെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുറച്ച് ഉപദ്രവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്റെ തല എന്റെ മുഖം എന്റെ ഫുൾ ബോൾ ഈ സിനിമയില് ഈ പെൺമേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ തൊട്ട് പുള്ളിക്കാരി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ആ ദിവസം എന്റെ മേക്കപ്പ് ആകെ ഡള്ളാക്കി കളഞ്ഞു ഉണ്ണി പറഞ്ഞോണ്ട് ഉണ്ണിയെ കൂടുതൽ സുന്ദരിയായി തോന്നുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ ഡള്ളാക്കി ഉണ്ണി അത് ചെയ്യരുത് ഉണ്ണി ഞാനുള്ള ഒരു പെൺവേഷൻ കെട്ടി ഞാൻ സിനിമയിലെ നായികേനെ ഡള്ളാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ നായികയുടെ ആരാധകർ അത് സഹിക്കുമോ സിനിമ സിനിമയുടെ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ നായിക ഈ നായികയായിട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോ ആ പോയിന്റില് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പുപ്പിനായിട്ട് അഭിനയിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് കമലാസൻ മഴക്കുണ്ടാക്കി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡള്ളാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മായിയെ ഈ വേഷത്തിൽ കാണണമെന്ന് കുറെ നാളായിട്ട് അമ്മായി തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരുങ്ങി വന്നല്ലോ സന്തോഷം അതെ എനിക്കൊരു കല്യാണം ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു കല്യാണം ഉണ്ട് അതല്ല ഇത് എന്റെ കല്യാണം അല്ല പിന്നെ വേറൊരു കല്യാണമാണ് അല്ല എല്ലാ കല്യാണത്തിനും പോകുന്ന ആളായത് കൊണ്ട് ആരുടെ കല്യാണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നില്ല അതെ ഇത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കല്യാണമൊന്നുമില്ല എന്റെ ആങ്ങളയുടെ മകളുടെ കല്യാണം അയ്യോ എന്നിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ അല്ല നിന്നെ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നീ ചെല്ലുമെന്ന് അവർക്കറിയാം ആ അത് ശരിയാ മുകേഷേട്ടാ ഇവന്റെ സ്വന്തം അളിയന്റെ കല്യാണത്തില് ഇവ മൂക്ക മുട്ടെത്ത് നിന്ന് ഒരു കാലി എൻവലപ്പ് പേര് പോലും എഴുതാ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് കുത്തി കെട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പോയതാ ആ അല്ല ഈ പേര് പോലും എഴുതാതെ ഇവനാണെന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് പിടിയിട്ടു അല്ല ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇവന് മാത്രമേ അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവം അതുകൊണ്ടാ അല്ല ലോട്ടറി അല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ വിഷയം മുകേഷൻ അമ്മായിയുടെ തലയിൽ എന്താ നോക്കിയേ എന്റെ തലയിൽ ഒന്നുമില്ല അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുല്ലപ്പൂവിന്റെ കാര്യമാ അത് ഞാൻ ഈ കല്യാണത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയതാ പിന്നെ വാടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അമ്മായി എപ്പോ പോയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നോ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെക്കണെങ്കിൽ അമ്മായി ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ മല മുല്ലപ്പൂവ് അവിടെ ഇരിക്കണല്ലോ ശരി മുഖേഷേട്ടാ നാല് താറാ മുട്ട മേടിച്ച് പുഴുങ്ങി വെച്ചാ അതിന് അതാ മുട്ടയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ തീരുമാനമായി കാണും അപ്പൊ നാല് ചപ്പാത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി അതെ എന്റെ നേരെ താഴെയുള്ള ആങ്ങളുണ്ട് പ്രമോദ് അമ്മായി എന്നെ അവന്റെ പുറത്താണോ കയറിയിരിക്കുന്നത് അതല്ല എന്റെ ഇളയ ഇളയവ പ്രമോദ് പ്രമോദ് അറിയറിയാ ആ അവർക്ക് ഒറ്റ മോടാ പിന്നെ അമ്മയില്ലാത്ത കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ അവളിപ്പോ അമ്മേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നെയാണ് ആണോ ഭാഗ്യ അമ്മയ്ക്ക് വിളിക്കാഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരു അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ആ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കേണ്ട എന്റെ ചുമതലയാണ് അതെ കെട്ട് കഴിഞ്ഞതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ചെക്കൻ നാട് വിടും മഴയുടെ ബന്ധത്തിൽ പെട്ട പെണ്ണല്ലേ അവന് സഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല വിട്ടുപോകും അതുകൊണ്ടല്ല പിന്നെ ചെക്കൻ അങ്ങ് അമേരിക്കയിലേ ജോലി അയ്യോ പിന്നെ കൊടുക്കണ്ടേ ഞാനൊരു ഒന്നാന്തര മോതിരമാണ് അവൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെ അവൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ ഗിഫ്റ്റിനെ കാട്ടും വലുതായിരിക്കും എന്റെ ഈ മോതിരം ഇതെന്തായാലും അവള് എല്ലാ കാലവും എന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഈ ഗിഫ്റ്റ് കാരണം അല്ല അതിന് മാത്രം എന്താ ഈ മോതിരത്തിൽ ഇത്ര പ്രത്യേകത അതെ ഞാൻ ഈശ്വരന്റെ രൂപം ഇങ്ങനെ മോതിരത്തിൽ കൊത്തി വെച്ചിരിക്ക ഓ അപ്പൊ തങ്കത്തിലായിരിക്കും കൊത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുക്കും മേലെ അതിക്കും മേലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വജ്രം അതിക്കും മേലെ വൈഡൂര്യം അതിക്കും മേലെ അയ്യോ എന്തിനാ കൊത്തിയത് എന്തിനാ പ്ലാസ്റ്റിക് നല്ലതാ അയ്യേ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഒരു കല്യാണം ഒക്കെ
അല്ല അവളെ അപ്പളെങ്കിലും ഒന്ന് ദൈവത്തിനെ വിളിക്കലോ അത്രയ്ക്ക് മെനകെട്ട സാധന കഴിഞ്ഞ കുറെ അധികം നേരം നമ്മൾ ഉണ്ണിയുടെയും ശ്രുതിയുടെയും പല വിശേഷങ്ങളും കേട്ടു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചാണക്യതന്ത്രം എന്ന സിനിമയുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ചാണക്യൻ ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണ് ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് എന്നല്ല ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ചാണക്യൻ എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരാൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ ബ്രെയിൻ ദിനേശ് പള്ളത്താണ് ഇതിൻ്റെ തിരക്കഥ എഴുതിയെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ സംവിധായകൻ നമ്മളോടൊപ്പം ഒന്ന് ചേരുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് കയ്യടികളോടുകൂടി പെടായി ബംഗ്ലാവിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം കണ്ണൻ താമരക്കുളം സ്വാഗതം സിനിമ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫുൾ ആൻഡ് ഫുള്ള് എൻ്റർടൈനർ ജോണറിലുള്ള സിനിമയാണ് ഒപ്പം ഹ്യൂമറുണ്ട് ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ത്രില്ലർ എന്ന് തന്നെ പറയാം പിന്നെ പിഷാരടിയൊക്കെ സിനിമ വളരെ നന്നായിട്ടൊരു പോർഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഇതിലെ അർജുൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഒരു നാലഞ്ച് ഗെറ്റപ്പിൽ ഫീമെയിൽ ഗെറ്റപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ണിയുടെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മുഖം ഈ സിനിമയിൽ കാണാൻ പറ്റും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ചാണകേന്ദ്രത്തിന് നേർന്നുകൊണ്ട് മുകേഷ് ഷേട്ടനെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കുക ചാണക്യ തന്ത്രം എന്ന സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ ഇവിടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ സംവിധായകൻ കണ്ണൻ താമരക്കുളം നായകൻ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ നായിക ശ്രുതി മൂന്ന് പേരും അവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പങ്കുവച്ച് കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും കണ്ണൻ താമരക്കുളം ഇത്തരം മൂന്നാമത്തെ സിനിമയാണ് ഇത് നാലാമത്തെ സിനിമയാണ് കഴിഞ്ഞ സിനിമ ആടുപുലിയാട്ടം എന്ന് അച്ചായൻസ് അച്ചായൻസ് ആടുപുലിയാട്ടം ജയറാമിനെ വെച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സിനിമ നല്ല ബോക്സ് ഓഫീസിലും ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സിനിമയാണ് ഇപ്പോൾ ചാണക്യതന്ത്രവും ആ വഴിയിൽ തന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്നു ശ്രുതി ചോയ്സ് സ്കൂളിൽ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് എൻ്റെ മക്കളും അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആർക്കിടെക്ചർ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു കൊല്ലം ജോലി ചെയ്ത് ആ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ പങ്കുവച്ചു സിനിമയിലേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ വരികയാണ് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പറയാനുള്ളത് ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നതിനേക്കാൾ നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം നേടി പാട്ട് പാടാനും സംസാരിക്കാനും ഡയലോഗ് പറയുവാനും അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമകളിലും അത് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നപ്പം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു തുടക്കകാലം പിന്നിലാവ് എന്ന ഒരു സിനിമ മമ്മൂട്ടിയാണ് നായകനെങ്കിലും ഞാനും മോഹൻലാലും വിജയരാഘവനും സന്തോഷും ഒക്കെ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് അഭിനയിച്ച ഒരു പടമാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഇളയരാജ സാർ സമ്മി സംഗീതം ചെയ്ത ഒരു പാട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്ത് പാടുന്നതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ മോഹൻലാൽ മാത്രം പിന്നോട്ട് പോയി അത് എനിക്ക് ശരിയാവില്ല ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല അപ്പം ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു അതങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ എല്ലാവരും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രം ഇല്ല ഞാൻ അത് എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ പുറകോട്ട് പോയെങ്കിലും ആരും സമ്മതിച്ചില്ല അങ്ങനെ മറ്റൊരു വീട്ടിൽ ഡാൻസ് മാസ്റ്ററെ കൊണ്ടുപോയി ഒറ്റയ്ക്ക് റിഹേഴ്സൽ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം റിഹേഴ്സലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്ന് വളരെ നാണത്തോടും ഒരാത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാതെയൊക്കെയാണ് അത് ചെയ്തത് പക്ഷേ സിനിമ വന്നപ്പോൾ അതൊന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് റോജ എന്ന ഒരു നടി തമിഴിലും തെലുങ്കിലും ഒക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന നടി ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളായിട്ട് എനിക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മോഹൻലാലുമായിട്ടാണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ എൻ്റെ ആ ഒരു പാത ശരിയായിട്ടുള്ള പാതയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ സിനിമയിൽ വന്നപ്പോൾ നായക നടന്മാർ ആരും തന്നെ മസ്കുലർ അല്ലായിരുന്നു പറയുന്ന ഒരു മുടന്തൻ ന്യായം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റിഫായി പോകും നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിര
എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഹീറോസ് വളരെ ആരോഗ്യപരമായി ഫിറ്റായിരിക്കണം എന്നുള്ള എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു ഇമ്പമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ചെറിയ സംഭവം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നാടക മത്സരത്തിലൊക്കെ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ ബെസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ എസ് എൻ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഫുൾ ഫിറ്റാണ് രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വൈകുന്നേരം രണ്ട് മണിക്കൂർ വളരെ മസ്കുലറാണ് പക്ഷേ അയാൾ മനസ്സിനകത്ത് കലയുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു നാടക മത്സരത്തിൽ എന്നെ കൂടെ ഒന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ബോഡി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റോള് അല്ല അങ്ങനെ പറയരുത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് അഭിനയിക്കണമെന്ന് പക്ഷെ ബോഡി എന്തായാലും ഞാൻ അത് ബോഡി ഫിറ്റിങ്ങിനാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ ശ്രദ്ധ അങ്ങനെ പിറ്റേ കൊല്ലം ഞാനും രാജേന്ദ്രനും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഈക്വൽ റോൾ അതിഗംഭീരമായിട്ട് അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരമാണ് റിഹേഴ്സൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാല് മണി മുതൽ ഏഴ് മണി വരെ ഞങ്ങളുടെ കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രം അവിടെ റിഹേഴ്സൽ ഹാളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് റിഹേഴ്സൽ അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായ ഈ ജിമ്മിൽ പോകുന്ന സമയം അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം വന്നു ഗംഭീരമായ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്ത് ഓരോ ദിവസവും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണ രൂപത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അകത്ത മുറിയിൽ നിന്നും ഒരു നിലവിളി കെട്ടു ഒരു കരച്ചിൽ ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചൊന്നു രാജേന്ദ്രൻ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയാണ് കൊച്ചു കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ രാജേന്ദ്രനാണ് ആൾക്കാരെ കരയിപ്പിക്കുന്നത് രാജേന്ദ്രനെ ആര് കരയിപ്പിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു ലോകത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ രാജേന്ദ്രൻ എന്താണ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ വലിയൊരു കണ്ണാടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് എന്നെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്തോട്ട് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടു രാജേന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇതിനകത്ത് കണ്ണാടി കണ്ടിട്ട് എന്ത് കരയേണ്ട കാര്യം എൻ്റെ ചെസ്റ്റ് അവിടെ എൻ്റെ ചെസ്റ്റ് അവിടെ മൂന്നാഴ്ചയായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് പോട്ടെ പിന്നെയും വരാം ഈ ട്രൈസെപ്സ് അവിടെ ബൈസെപ്സ് അവിടെ കാഫ് അവിടെ കാഫ് ഇനി എങ്ങ എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ ഈ കാഫ് എൻ്റെ കാഫ് തിരിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ ഈ അഭിനയം ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് ആ ബോഡിയോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം അവിടെയാണ് ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് മേളി കയറി നിൽക്കുന്നു രണ്ടും ഒരേപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നു ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ആക്ടിംഗ് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേർന്നു നന്ദി നമസ്കാരം എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ണി ഇതിന്റെ ചാണക്യ യന്ത്രത്തിന്റെ ടീമുമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കൽ ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ ആദ്യ സിനിമയിലെ മനോഹരമായ ഒരു ഗാനം വെച്ച് നമുക്ക് അങ്ങ് സന്തോഷം പങ്കുവെക്കാം Sponsored by Kollam Supreme, 1 gram designer jewelry, Kerala and Middle East.